。好的，今天我们来上板哈，把蝴蝶兰上板哈。那通常这个季节现在是春天哈，是修剪蝴蝶兰的好季节哈。我们来看一下根部哈，你可以看它根部，其实这个算根部算还蛮完整的，因为毕竟它是从。呃，原子出来的哈，那有时候有些根部会产生受损的，现在像这个，好像这个，那这种根部呢是到时候可以剪掉哈。那基本上只要要动到根部呢，其实它因为下面是水草，对不对哈？有几种做法，一种直接脱盆哈，把这个盆剪开，直接脱盆，然后直接把它绑上去也可以哈，让它根从旁边长出来。那第二种就是拆水草哈，把水草拆开哈。那基本上呢，呃，我这里喜欢用。呃，拆一些些水草的方式哈，但是只要拆水草就会产生受伤哈，所以基本上都会建议呢，你把它拆开以后要晾干一几晾干一小小段时间哈，简单的说就让它的那个根部受伤的地方收干哈，收干哈。所以呢，如果你想要让它上板的话呢，或者是你要重种的话呢，基本上就是拆盆哈。那拆盆以后把这个塑胶盆剪开，里面的水草，因为现在里头有可能有一些病根哈，像黑色啊，好像这种比较偏黑色，有可能就是病根跟坏根是可以剪掉的哈。那记得你的剪刀一定要消毒过哦，这非常的重要哈。如果你剪刀不消毒的话，有可能会产生细菌感染或者是病毒感染都有可能哈，所以呢，基本上我会建议说，呃，我们要把那个病根跟坏根剪掉哈，剪掉以后呢再上板哈，再上板，或者是重种也可以哈。那这种呢水草呢，其实就基本上他们，如果你用盆植的话，水草就要压扎实哈。那等一下呢，我们来上上板哈。那你看它这个是是它的花梗对不对哈？呃，全部都没有种哈，全部都没有浇到果哈。那这种花梗就可以把它剪掉了哈，就可以把它剪掉。那以这个兰花呢，苏拉维西呢，就我们说的西里贝斯哈，我不知道它的花梗会不会自己，有些花梗哈，它会自己自己消掉，就自己枯萎掉哈。那这些花梗就不用理它。那像这种呢，呃，如果像这个。如果它不会的话，那你就把它，你你可以把它保留下来。那基本上我们重新上板或者是重新种盆的时候呢，呃，这个有顺便顺便要把它剪掉了哈，顺便把它剪掉哈。好 ，OK， 那所以呢，等一下我们准备好以后呢，我们就来上板，好，用来上板。那有几种模式嘛？我说的第一种模式就是这个保留下来，有些人把它直接拆开，然后保留下来。但记得我通常会把。如果我要上板的时候，我通常会把这个水草拆一些些掉了哈，因为你如果你不拆掉，你会发现这个水草哈，水有时候会进不去哈，因为它这个水草压非常扎实，那压非常扎实的状况下呢，那个水浇过去呢，其实是没什么用的哈。好，等一下我们来看一下喽，好，这非常漂亮哈，这是苏拉维西斑点，非常的漂亮哈。那首先，我们如果有剪刀，可以把这个塑胶盆先剪掉哈。那这种脱盆呢，其实就是这种塑胶盆是还蛮好脱盆哦，就是剪掉就好了哈。那这个照理说呢，呃，它里头还是有一些些病根呐、啊。你像这个，这个就是病根哈。你可以看它的颜色是变变成那个深色的颜色哈。那你可以留一些些就好哈。那通常你看这个，因为它这种包法的时候，它们是一点七寸盆哈。这个是大概二点五寸盆，它中间是一点七寸盆，然后长到一定大小的时候就包外层的二包外层的水草哈，所以吃里面的中心水草会越来越糟糕哈，越来越烂掉哈。那所以有时候你会发现中间的病根会集中在它的中间哈。那主要就是因为他们他们的包法大概是这样子，一点七寸盆在外面包水草压扎实哈，然后再包成二点五寸盆哈，所以你会发现中间这一块也是硬的。好硬的哈，那基本上在拆盆的时候呢，你可以把它整个拆掉哈。如果你要重新让它长的话哈，重新种植的话，你可以拆盆拆掉。你可以看这边的根系就没有这么好，你会发现这个就是有点偏黑色的，就有点病根的样子。然后你看这个这个，好，这个就是病根哈，带有黑色的，是这个带。处理的时候可以把它剪掉，哈，可以把它剪掉，那留下新鲜的根就可以了，留下新长的根，像这种，哈，这种就是新长的根，哈。那其实，在留根的时候呢，我们把它整个拆掉好了，哈。你要上板的时候，这个这个是夹子，哈，我把它拿掉一些下，哈。好，那记得你要处理这种这种根系的时候，哈，一定要。剪完以后一定要晾干哈，不然它那个呃有可能会细菌感染哈。那基本上还是建议哦，还是建议呃你在剪的，像这个就是病根，我们看到这个哈，这个这个其实可以把它剪掉哈，留几个根系就可以了，它会在重长，因为现在是春天哈，它是长根的季节哈。那当然你不剪也是可以啦，我是这样觉得哈，因为。
，呃，这些根系啊，因为为什么会产生这样的状况？大部分是因为缺氧，哈，或缺氧，或者是有细菌，哈，像这个就表面就变黑色的，有没有很明显，哈。那我们拆完盆以后呢，这些是旧水草嘛，哈。那有些人会把这个旧水草重新再使用。那看人像我就比较喜欢换新的水草哈。那如果你要上板的时候呢，呃，简单说，你先可以先把根部先做处理哈，像剪一些根起来哈，像这个病根有末端是可以剪掉。那我有时候如果看它生长态势，如果它的根系其实还不错的话，好像这个呃没有非常明显的枯萎啊，或像这个是开始新长的新根哈。这时候如果你上了板以后，像这个我等一下会把它剪掉，这个末端的地方把它剪掉，黑色的地方把它剪掉。然后过来要晾干，大概晾干到大概三天左右，让它的那个根系收，我们叫收干了、啊。那如果你有那种呃有一些那种呃有一种涂上去，它可以收住的那种胶哈、哦，它可以其实可以涂上去哈、哦，那它就会把这个收住哈、哦，就不会产生那个细菌跑进去的状态哈、哦。那拆完盆了以后呢，这时候我们等一下再上板哈、哦，上板哈。哦好，你看这个根系是这边中心的地方，因为包住的关系，所以它根系很容易从中间腐烂掉。你会发现这个有吗？这个根系是黑的，有没有看到？那这个其实这个根系从这边就开始烂掉哈。但是其实因为它的中间的维管束还是存在着哈，剪不剪我都觉得还好哈，觉得。但是我们在上板的时候，其实我喜欢这样子上板，对不对哈？然后。中间一坨水草，把它包住，包住这边，然后再把它整个敷上去哈。那因为上板它所需要水草不需要这么多哦，不需要这么多哈。那所以呢，其实呃，因为这种它会压得很扎实哈，所以中间会没有空气，也就是因为没有空气的状况下，会造成它那个。这个产生缺氧的状态，尤其是如果你浇水浇的有问题的时候，它就产生缺氧哈。那这时候就慢慢的黑化，你会发现就出现这种黑色的，大部分就是根部产生的病死的现象。那其实如果你直接绑上去，像我有时候是拆开，但是我不做这个任何的处理哦，不要太严重，不会有产生奇怪的病根的状况下，我直接把它上板的话，这些呢根部会重新的生长出来，因为它开始有氧气的哈。你像这个都是。你看，它原本是有病的，好像这个这个地方是黑色的，对不对？但它到末端的时候就开始又长回来了哈。所以就你剪不剪，我都觉得，如果除非太严重，像出现枯色、枯枯掉的颜色或整个发黑的话，我就把它剪掉。那如果没有的话呢，你就可以用一个新鲜的水草，比较好的水草，像这个水草都已经比较久了，特别是中间的水草，通常已经开始有点枯掉了哈。因为它的水草是是一点七寸盆的时候。开始使用的哈，那我们现在要上板的时候，我建议是可以用个比较新的水草，好像这个水草外层你可以看一下，如果它已经有点糊糊的哈，那其实就撑的时间就不是这么久。那像外层这个其实品质都还 OK 的哦，但内层其实有一点点开始有点糊掉了。你看摸你这样搓一搓啊哈，搓一搓它会产生那个碎屑哈，你会发现这个碎屑，那表示它已经开始有点呃氧化掉了，状况就没这么好了哈。好 ，OK， 我们等一下来上板喽。好的，接下来我们需要三个东西哈，一个就是水草，已经浸过水的水草，呃，这种浸过水的水草它会吸满了水哈，所以其实它待浸个半天一天，它就完全吸满了水哈。那这种水草有些人会处理过，像我是没有处理的哈，那里头会有一些像这种杂质类的哈，其实要把它挑掉哈，要把它挑掉。好，这个是水草哈，然后过来是。铝线，然后跟木板哈，那铝线你也可以用棉线代替，有些人会喜欢用棉线绑的话，就棉线代替哈。那当然呢，这个兰花呢，咳咳经过了拆拆掉以后呢，它已经经过了大概好几天的时间，你看它都已经放干了，这个大概放了三天以上了哈。那我把它的那个旧根啊跟坏根剪掉以后，像这个这个还有一点点的，但是没关系哈。好，那这时候呢，呃，已经可以准备要上板了哈，因为你再不上板呢，它开始就会慢慢的缺水，因为离开那个。湿润的环境太久哈，那这时候通常呢哈，其实很上板简单，就是把你把这个水草通常里头吸满了水嘛哈，我会把它捏干呢，捏到成一个类似像球状的感觉，会把水挤出来哈，因为水挤出来，呃，它可以压的比较小一些些，那把它的根部包起来就好了哈，就是<咳>基本上把它根部包起来，那通常我会放一块。一小小块在底层，哈，底层当做一个垫底的啦，哈。那你、嗯、看哦，捏干以后，它的颜色是这个颜色，没有吸满水是这个颜色，哈。然后呢，把你的咳咳兰花放在上面，哈。那基本上呢
，你看你要朝，通常我兰花这种上板一定兰花是朝下哈，就是它的那个位置中心点要朝下哈，因为你中心点不朝下的话呢，它容易积水哈。我们在上板的时候容易出现积水的现象。那基本上水草看你的环境，我的建议水草不要太少哈，就是你。因为如果你的环境是阳台组的话，会比较干哦，所以这个水草不要太少。有几种做法，有些人是直接把水草放在下层哈，上层不包水草。那我的我的习惯是上层还会再加水草进去哦，所以我还会再加一块水草进来，然后一样把这个压干哈，压干哈，然后包一包一层上去哈，这样子。基本上是这样子，那尽量不要包到筋的地方哈，只要包到根的地方就好了哈，这样子，然后就把它绑起来，哦，就把它绑起来，就又利用铝线把它绑起来哈，这样子。那<咳>所以你看这个水草变成一坨，对不对哈？一坨这样子哈。那有些人呢，呃，如果你环境比较潮湿的，我甚至看过有些人直接绑上板子的也有哈，但是那个要够潮湿哈。那基本上我不建议绑到筋哈，因为如果绑到筋的话，容易嗯，到时候他们在长，不管是。浇水啦，或者干嘛容易出问题哈。那呃，通常我们会留一些，就是这个心哈，这个心要朝下哈，朝下。那大概是这样子哈。那这个根如果你能包进去都可以，这种根哈，通常是不用太理它，原因是因为，因为我们现在到春天对不对哈？春天以后呢，它就会长新根哈，就会长新根，所以呃，它等一下会从旁边冒新根出来哈。那这边的地方，这个水草我们主要是做前期的保湿的成分做使用哈，所以呃，到后面的时候，它根部进来的时候，它就会利用这一块。这一块的呃水草去做繁殖使用，有、哦、做繁殖使用哈、哦。好，这个是我的。上板的方式之一啦，哈，这个是就是完全是用利用那个把它根部整个拆掉，然后重新做上板的方式哈。那看你的状况，如果你的烂根比较多的话，我建议是把它整个拆掉哈，然后做这种上板，因为它有时候中心那个水草已经非常非常久了哈。那你如果不做上板的动作，可能需要蛮久，就是它会慢慢的烂掉哈，慢慢的，尤其中间那一块啊，如果是结结成一块的时候，它其实不太吸水哈，你会发现它不太吸水哈。好 ，OK， 那等一下我绑一下下，然后看一下最后的成果哈。好的，最后就会变成这样子哈。那这个就是铝线哈。那我是比较喜欢用铝线，因为铝线比较好折，也比较好做了哈。但铝线比较贵哈，铝线比较贵，用棉线会比较便宜一些些哈。好，那这个就是基本的，现在这个季节哈，是蝴蝶兰。在处理兰花的时候，应该是春季这时候，因为现在已经进到三月，对不对？哈，这时候是最好做重新的上板或重新的处理呃材质的时候，哈，因为现在是春天，春天一下去以后，它马上就会放根，哈，就是我根就马上出来，哈。那这时候你重新做处理的时候，呃，状况会比较好，哦，状况会比较好，哈。其实春夏秋冬最适合做处理上板的时候，大概就是春季，因为接下来它进到它的。接下来它就会进到它的成长季哈，所以整个夏天呢，呃，它成长期够长，这时候根部才比较容易爬起哈。OK， 那这个就是上板哈，那这个是苏拉维西，之前买了一颗苏拉维西哈，然后这时候把它处理一下，把它的根部打开，然后做一个上板的动作哈。那如果你要处理的话，最近是一个比较好的时间哈，就是春天的时候。那如果你要换盆的，你要换材质的话，也是最近哈。像有时候有些人是不太喜欢上板的话，如果要换材质，那一样，呃，这个哈，像这个，这个是我买来的，这个是苏门达拉吧，哈，苏门达拉。那其实这个看起来它的材质还是还是有了，你看它这个还是有一些些，已经开始有一些有些开始出现问题了哈。但不不过你看里头水草还是不错的哈，所以是不太需要换。那有些需要换材质，如果它已经开始有点糊糊啊，像这个上层的有点糊糊，对不对哈？那这个时候最近也是它换盆的时间哈。那通常我们会拆掉一些水草，然后补一些新的上去哈。那有些当然会用加的方式。那记得这种如果你要盆子的话，水草要压紧哦哈，压扎实哈，这个是比较重要的哈。那因为压扎实，它里头的吸水量不会这么的多哦，不会这么残留的水不会这么多哈。你会发现很多在种。兰花的时候会跟你说，你那个盆子啊里头的水草压扎实哈，因为浇水的时候它不会吸这么多了哈，它就会因为它的那个吸收率，如果你用的越蓬松的话，是会吸越多水哈。好 ，OK， 那大概是这样子喽，那感谢你收看，我们下次见喽，拜拜。